It's the most wonderful time of the year. Ja, så kan man också börja en video. Jag vet att det inte är jul ännu, men det är november och då får man sjunga julsånger. Ja, jag ska inte prata om jul idag, utan jag ska prata om ett evenemang som händer lite före jul, som i vissa fall faktiskt är bättre än jul. Jag lovar. För att för er som har missat det så är jag kandidat i Finlands Socia 2016. Uh, jag är kandidat nummer två, ifall ni vill veta det. Och det känns helt overkligt. För det här är någonting jag har velat så många år, typ sedan jag föddes ungefär. Och nu så får jag äntligen chansen om man bara... Och dessutom, oavsett om jag blir Lucia eller inte, så sjunger jag i Lucia-kören. Så jag kommer att få stå vid Helsingfors domkyrka den 13 december och sjunga alla de här fina ljudsångarna som man bara börjar gråta när man tänker på. Det känns så himla roligt! Alltså när de ringde från folkhälsan och var så här att Grattis, du är kandidat! Så var jag bara, wait, what? For real? Det är ett så konstigt samtal att få för... Ja, den, jag hade anmält mig själv och jag var som sådär, ja men vi provar nu och ser vad som händer, men jag tänkte liksom inte att någonting faktiskt skulle hända. Men obviously gjorde du det. Så hastigt och lustigt att få en till Helsingfors på det tios dag och träffa de andra tio kandidaterna. De andra tio kandidaterna, vi är tio kandidater. Jag träffar de andra nio kandidaterna och vi intervjuades så bland annat HBL och Extrem och Folkhälsan och... Vi fick mat och vi <laughs> blev fotade och det var en helt fantastisk och omtumlande dag. Och sedan dess har jag då alltså varit kandidat i Finland Lucia. Så det är det jag har för mig just nu, det är därför jag är lite inaktiv på Youtube och bloggar och sånt. Men it's for a good cause, så att ni får hålla ut till efter jul så är jag back on track. För att också som kandidat har man den stora äran och det stora ansvaret om att sprida kunskap om Lucia-insamlingen som i år går till utsatta barnfamiljer. Och förra året så drog Folkhälsan in genom Lucia-valet bland annat 133 000 euro, om inte jag har helt fel, till just utsatta barnfamiljer. Och de pengarna har verkligen gjort skillnad för många familjer. De månar bland annat familjekraftläger, där familjer som har det lite svårt för att gå på samtal och träffa andra familjer och barnen får leka och bara vara barn. Och det hjälper dem liksom att komma in i vardagen på ett annat sätt sedan. Och så ger de bland annat stöd till blivande mammor och tonårsföräldrar och sånt. Så röstar man så kan man hjälpa så många människor. Så att insamlingen är faktiskt någonting jag vill uppmärksamma nu. Och jag kommer att länka mycket som ni kan se på här under. Bland annat Folkhälsans hemsida om insamlingen och hur man röstar och sånt. Och vill ni rösta så får ni jättegärna göra det. Jag kan prata med två. Och man kan bland annat rösta genom sms. Skriva där under man gör. Eller genom nätbankskoder. Eller genom en sån här blankett som man hittar bland annat i Folkhälsans senaste tidningsnummer. Det är det här min november december går ut på. Och nu vill jag bara säga att det är mindre än en vecka kvar att rösta. Så vill ni får ni jättegärna röra det. Och på torsdagen den 24 november så vet vi vem Finland som är. Och det är så spännande för att jag har ju fått träffa de andra kandidaterna och och jag insåg bara att det går ju inte att välja fel Lucia i år för att alla ska nog bli en så snäll och vänlig och kompetent Lucia om man säger så. Så att ja, det är fantastiska kandidater i år. Så ni får gärna kolla in dem också. Till sist för att spela lite Lucia Felix och få er att komma in the right mood så skulle jag vilja sjunga Nu tändas du sen Julius. Så. Ni ska ha en riktigt bra november, december och en riktigt bra Lucia. Så får ni gärna rösta också, om ni vill. Så det var det jag ville prata om idag. Så ska jag sjunga lite ännu, så ni kan ju gärna stanna kvar. Ha det så bra, och så syns vi när vi syns.